silent but not quiet at mas nakakatakot raw ito raw ang sitwasyon at pangamba ng ilang mga lokal na residente at ilang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Myanmar dahil sa military coup doon. Lilian Tuburcio has more. Sa ganitong paraan, idinaan ng mga residente sa Myanmar ang kanilang protesta laban sa militar. Matapos nitong agawin ang pamumuno sa kanilang bansa at magdeklara ng isang taong state of emergency. Kaya ang mga buong komunidad sabay-sabay na nagiingay tuwing gabi. Kumakanta rin sila ng isang revolution song bilang pagtutol sa military coup. Sa social media rin nag-ingay ang ilang Burmese national ang kanilang panawagan Hashtag Justice for Myanmar at We Do Not Accept Military Coup. Meron ding civil disobedience movement kung saan nagkaisa sila na huwag munang pumasok sa trabaho bilang protesta. Started by the health workers like medical doctors uh, from the government hospital. They are not going, from today onward, most of them are not going to the hospital. They stop working. Kinokondena ng mga residente ang pag-aresto ng militar sa kanilang matataas na leader, kabilang si State Councilor Ong San Suu Kyi at President Win Myint at iba pang kapartido nila sa National League for Democracy o NLD. Ayon sa Myanmar Army, inaresto nila ang mga opisyal dahil umano sa pandarayan ng mga ito sa eleksyon noong November 2020, kung saan 83% ng boto ang nakuha ng partidong NLD. Dahil dito, kinuha ng militar ang kapangyarihan sa pamumuno ng bansa sa pangunguna ni Myanmar Military Chief Min Ong Lai. The M Army mess up the whole country. We don't accept that generally. People are holding their anger and stay waiting. Stay waiting the condition to stay quiet. But <clears throat> there, there's a so many clues. Uh, so soldiers tear. This is also unfair, and their accusation is not right. For me, I feel like we are abused. Our Myanmar people, our citizens, we are abused. So I felt, I feel very uh, angry, and also, yeah, I feel very abused. And they really took our um, right and our freedom. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakatutok ang ating gobyerno sa sitwasyon sa Myanmar at nababahala sa kaligtasan ni State Councilor Suu Kyi. Ang Myanmar gumawa rin ng malaking hakbang laban sa demokrasya na sinuportahan naman ng Pilipinas. Pinayuhan din ng DFA ang mga pinayroon na mag-ingat, i-monitor ang mga pangyayari base sa mga mapagkakatiwalaang sources at sumunod sa guidance ng lokal na pamahalaan. Sa tala ng DFA, nasa 1,273 ang mga Pilipinong nagtatrabaho at nakatira sa Myanmar. Ang kababayan nating si Blue, di niya tunay na pangalan, dalawang taon nang nagtuturo sa Naypito, ang kapital ng Myanmar. Nagsisilbi rin siyang township coordinator ng mga Pinoy. Payapa raw ang kanilang pamumuhay bago mangyari ang kudeta. Uh, sobrang peaceful dito sa capital. Walang tao-tao. They call this one as ghost town. Wala. Wala. As in total shock. Actually, uh, mala- sobrang lapit ko dito. I'm just 6 kilometers away from the area itself. Yung niready ko yung isa kong maleta. So, tag dito. Nilagyan ko siya ng damit for 5 days. Uh, tapos yung importanteng dokumento. At ang isa ko pang ginawa, nag-record ako sa isa kong cellphone kung anong nangyayari dito with the day. And um, tag dito kung anong naganap sa akin sa araw na yun. I mean, it sounds funny, hysterical, uh, pero it works for me. Kasi ako lang mag-isa, wala akong kasama. Sa ngayon, mas kalmado na raw ang sitwasyon doon. Pero hindi pa rin siya basta-basta lumalabas. Silent but not quiet. Yun yung mas nakakatakot. Ahimik pero... Kakaibang katahimikan, nakakatakot na katahimikan kasi hindi mo alam talaga kung anong mangyayari sa susunod. Ang uh, country na to, controlled by military, I don't even know that we are still safe here. As Pinoy that stay here, takot ako ngayon. Pero pinilit ko lang maging matatag kasi wala naman magawa. Ang, ang, ang airport nila dito, close. Walang makapasok, walang makalabas. So, hold on na lang. 
Temporarily black ngayon ang Facebook sa Myanmar kasunod ng kudeta. Pero bago pa man ito madaut, nakausap natin ang ilan nating kababayan doon. Iisa ang kanilang sinasabi, bagamat maayos ang kanilang kalagayan, hindi pa rin nila maiwasan na mga ba at kinakailangan din mag-ingat para hindi madamay sa gulo. Kinumpirma naman ng Embahada ng Pilipinas sa Myanmar na may ilang Pinoy nang nag-register sa repatriation form. Sa ngayon, finalize pa nila ang bilang ng mga uuwi at inaasikaso na rin ang schedule ng kanilang flight. As soon as they land po, uh, pwede naman po sila makipag-ugnayan po sa, sa OWA. Tutulong naman po kami or meron pong ibang pangailangan yung OSW. Uh, pwede naman pong sabihin Um, hindi naman po basta, basta iiwanan ng OWA yung mga OFW. So hanggang makauwi po sila sa mga pamilya nila, mag-assist po kami. Mula 1962 hanggang 2011, nasa ilalim ng pamamahala ng militar ang Myanmar. Mula noon, unti-unting sinimulan ang liberalization ng Myanmar hanggang sa magkaroon ng eleksyon noong 2015. At naluklok na leader si Suu Kyi. Pero sa nangyayari ngayon sa kanilang bansa, Pakiramdam daw nila, unti-unti nang naaagaw ang ipinaglaban nilang demokrasya sa loob ng halos isang dekada. So like in this modern 21st century, they also um, make it again like this and I couldn't see for any freedom and any democracy parts for the future. Prioridad ng Pilipinas ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa Myanmar pero sana maayos ng gusot sa pagitan ng civilian government at militar at mapakinggan ang boses ng masa na ibalik ang demokrasya. I am Lilian Tiburcio. I stand for truth.